Это влог от Григория Галусюка. Сейчас 6 утра, идем по ночному Питеру, двигаемся к московскому вокзалу э, и на Сапсане едем в Москву забирать мою новую камеру. Питер в 6 утра не самый оживленный город, да? Я решил поехать на Сапсане. Сапсан это скоростной электропоезд. Он в пути находится всего от Москвы, от Питера до Москвы 4 часа. Расстояние здесь что-то порядка 700 километров. Это почему удобнее, чем лететь? Потому что я приезжаю из центра города в центр города. Быстро делаю дела и еду обратно. Ну, что меня дико раздражает в Питере, так это вот эти провода в небе. В Москве уже давно все убрали в землю, под кабели и по центру гулять одно удовольствие. А здесь голову не поднимешь. А вообще сегодня очень долгожданный день, потому что я полтора, наверное, два месяца ждал, пока придет моя очередь на эту камеру. Это большой дефицит. Мы сейчас говорим, кстати, про камеру Red Commodo. Или Комода. Это был большой дефицит. Во-первых, надо было денег накопить, потом надо было а, предоплату отдать, потом дождаться камеру. И вот все-все-все уже сложилось, и можно ехать забирать. Поехали. Дамы и господа, просим приготовить для проверки билеты. Доехал отлично. Оказалось, что Сапсан это поезд Сименс Акма. Написано на стекле было. Это информация для моего друга Мэтью из США. Он очень любит поезда. Теперь еще полчасика на метро и моя камера будет у меня в руках. Хорошо, что новые вагоны метро, все с кондиционерами, потому что иначе можно было в этих масках задохнуться просто. А так комфортно достаточно, нормально, даже не сильно напрягают. Камера, монитор, флешки, картридер, батарейки и переходник на батарейке. И это еще не все. Хорошо, что я с тобой шопер взял, а то не знаю, как бы дотащился это. Часть барахла в рюкзак закинул, часть в шопере и можно возвращаться назад. А как вернемся, сразу сделаем распаковочку. В всех наших поездах работает система обеззараживания воздуха. В общем, на все про все у меня ушло 11 часов. Все было отлично. Единственное, я думаю, что нужно ввести, знаете, вот есть вагоны, куда нельзя с животными. Сделали бы такой вагон, куда нельзя с детьми, я вот там бы по-любому купил билетик бы. Ой, не могу сказать, мне разрывает. Разрывает. А это как будто это папа и не уезжал, да? А что скажи? Где Где было, скажи? Деньги мои тратить. А сейчас я понимаю, что вы не специалисты, не понимаете, зачем мне нужна такая камера, что это за камера. Сейчас я все объясню, все покажу на простых примерах и распакуем все это дело. Как всегда, не Apple Way. Здесь находится так называемая тушка, то есть сама камера, мозги ее. Это все равно, что в автомобиле будет э, корпус ее и двигатель, но без колес, без ковриков, без автоковриков, без бензина, без ничего. О, ты боже мой! Офигеть! Итак, это у нас сама тушка, но чтобы она снимала, нужно еще линзу. Я купил линзу заранее, я ее сейчас не из Москвы вез. Вот такая вот у меня линза Sigma Art 2470. Вот, смотрите, это уже стало на что-то похоже, да, на что-то, что вы видели. О, господи, как ты! Давайте подумаем, что нам нужно еще, чтобы машина завелась. Конечно, нам нужно подсыпать бензинчика. В нашем случае это электричество. Вот такая вот батарейка может питать камеру и внешнее устройство, я не знаю, несколько часов. Вставляется вот так. Все, по идее, теперь мы можем уже камеру даже запустить. И она уже вообще не такая маленькая, да, стала. 
Но ее же надо как-то держать, тут же нет ни ручек, ничего. Поэтому для нее еще есть ручка. Ручка отдельно продается, стоит хреновую гору денег, естественно. Ну вот, смотрите, уже что-то. Уже можно даже на нее что-то снимать. Вот так вот берем. Ну, кстати, достаточно удобно на самом деле. Видите, какой маленький экранчик? Ни хрена не видно, если честно. Камера супер, мне очень нравится. Я даже, ну, я был уверен, что мне понравится, но я даже не ожидал, что настолько. Вот такие вот карточки Сифаст на 512 гигабайт, две штуки я взял. На эту карточку в максимальном качестве помещается всего лишь 23, Карл, минуты. Всего лишь 23 минуты видео. Обычно для наших видео, для первого канала, мы снимаем порядка полутора-двух часов видеоматериала. То есть просто нереальное количество придется хранить во время монтажа. Ну все, теперь точно можно поливать. Ну давайте еще поставим мониторчик сверху. Такая конструкция, что ты сам собираешь, что хочешь, делаешь как тебе надо. Кому-то уже такой сетап устроит, а кому-то нужно еще каких-то приколюх. Показывайте мне. На что ты мои деньги потратил, скажи, mm -hmm. я тебе расскажу, да? Ну, как-то да, это не игрушки же. Как это очень интересно, скажи. В общем, это уже серьезное профессиональное решение. На, такую, на такие камеры снимают даже в Голливуде, их используют в качестве краш-кэмов, в качестве вот так, камеры, чтобы поснимать с рук в каких-то замкнутых пространствах. Снимают «Матрицу четвертую», Зак Снайдер снимал на нее какие-то сцены из «Армии мертвецов» вот совсем недавно. Так что эта камера позволит нам уже двигаться в направлении вот, профессиональной индустрии туда. Сколько все это барахло стоит? На данный момент я потратил на это 1 миллион 100 тысяч рублей. А хри не, если честно. В общем, следующий ролик, скорее всего, следующий ролик будет музыкальный, уже будем снимать на эту камеру. Чу -чу. Так, ну и наша традиция, все большие важные покупки отмечать Макдональдсом. Парам-пам-пам. Вообще, эта традиция зародилась еще очень давно, много лет назад, когда... Э мы были студентами и не могли позволить себе никакого крутого ресторана или чего-то. Вот мы покупали что-то, какую-то важную покупку делали и шли в Макдональдс отмечать. А мы с моей подружкой каждую стипендию отмечали. Мы покупали гамбургер, мороженое и колу. Больше мы не могли себе позволить. А, и картошку. И картошку. А да. ну, двоих маленькую, наверное. А нашей стипендии хватало только на картошку фри. Вот так вот учиться в меди, да? Странно. А теперь посмотрите, это вот наша прошлая камера, на которую мы снимали, и наша вот нынешняя камера, да? Насколько бы ни была совершенно в плане картинки, киношности наша новая камера, у нее есть и проблемы. В первую очередь это огромный вес, она весит почти 5 килограмм. И я могу работать с рук с ней буквально там 5 минут и все, потом руки отваливаются. И вторая проблема это полное отсутствие стабилизации, какой бы то ни было. У нас есть небольшая стабилизация в линзе, но это не то. И получается вот такая вот все-таки картинка. Поэтому этот вопрос нужно решать. Я придумал как, но нам понадобится дополнительная техника. Итак, первое устройство это изерик. Обошелся мне вот этот изерик вместе с вот этой вот демпфирующей пружиной в 82 тысячи рублей примерно. Или в 76, что-то такое. У меня не оригинальный изерик, а дешевая подделка, конечно, потому что оригинальный стоит 5 тысяч долларов. Что это такое? Это жилет с вот такой штангой и пружиной. Одевается на спину. Дима, помоги мне. Нужно глубоко вдохнуть. И теперь мы берем и одеваем на камеру. Видите, у меня здесь такая ручка есть. А здесь есть крепление. Оп. Гениально, да? То есть теперь вся нагрузка вместо моих рук уходит на спину. Это во-первых. Во-вторых, камера очень хорошо уже стабилизирована. И даже по оси вертикально за счет этой демпфирующей пружины. Очень классно. Но проблемы возникают тогда, когда я хожу, когда я двигаюсь. Камера дергается вверх-вниз. Ну, а что, если я не буду ходить 
а я буду ехать на колесах. Идем на сайт с объявлениями. Мы изучили много материалов и поняли, что западные фильмейкеры многие используют сигвеи. Это не просто колесики, а еще с такой штучкой, чтобы рулить. Давайте посмотрим. То есть вот колесики, ты сюда вот становишься, а вот эту штуку коленками наклоняешь и едешь. В общем, поддержана эта штука, стоит 20 тысяч рублей, новая что-то стоит безумно, там 40 с лишним, я не готов за нее отдавать, потому что непонятно, как она будет работать. В общем, берем ее. Дим, сгоняешь, пожалуйста. Да. Спасибо. Я пошел. Чё? В смысле, а что ты так быстро научился на ней ездить? Что-то какой-то он потрепанный, если честно. Ну ладно, посмотрим, как будет в деле. Я сейчас впервые в жизни буду на это вставать. А? Ну как? Ну, надо учиться, но в принципе не так сложно, как я думал. Я продолжаю учиться ездить на Сигве. Это мне понадобится для съемок нового ролика. Необычное ощущение, конечно. Что меня снимаешь? А ты меня сейчас снимаешь? Что меня снимаешь? А ты меня сейчас снимаешь? Что меня снимаешь? В общем, вроде это не так трудно, но не забывайте, что в это время еще будет ред висеть на подвесе, то есть он тяжелый, немного баланс будет сбивать, но я думаю, будет нормально. Вообще, через 40 минут мы уже должны были на крыше снимать наш новый клип, который вы сейчас можете посмотреть по сплывашке вверху экрана. Но нехорошие люди, которые организуют нам выход на крышу, так технично слились просто, ой, ой, знаете, а у нас все в отпуск ушли. То есть с ними договорились на сегодня. Теперь они слились. То есть все, съемочный день накрылся, все, что мы планировали, накрылось. Это полный пипец. Поэтому мы выдвинулись и ищем реквизит для других съемочных дней. Еще одно разочарование. Мы пришли к Казанскому собору. Хотели здесь снимать э, части бега. Тут очень красивые колонны, но посмотрите, что. То есть мы хотели внутри вот этих колонн бегать. И теперь не побегаешь. Ну, посмотрите на Казанский собор который, к сожалению, нам в этом ролике не поможет. Не, ну можно было, конечно, бы перелезть туда, но придут, нас за жопу схватят еще. Что, пошли снимать? А что вы снимаете? Мы тиктоки. О, зачет. Уважаемо. Что, Дима, пока девчонки гуляли, чем мы занимались? Работаем. Работаем. Что делаем? А, Шиниматик. Аниматик. Почему? Аниматик это называется. Окей, тогда аниматик. Что такое аниматик? Это, по сути, готовый видеоролик, который мы хотим сделать, но составленный из чужих каких-то кадров или наших рисунков. Накладываем все это под музыку, совмещаем, и получается аниматик. Посмотрите, что у нас получилось. Сейчас какие-то кусочки вставлю. Так, думаю, все взяли? Почти что. Так, самое главное, камера. И вот барахло немножечко тут. Синтезаторы, гитары, одежда, штативы. Уже кое-что в машине. Наконец-то мы едем снимать наш клип на крыше. Все-таки мы добили наших гидов на крыше. И нас сегодня, сегодня 13 число, 13 июля, везут на крыше. И мы будем снимать. Задержка, конечно, уже нереальная по клипу. Очень сложный проект. Очень сложный. Сборы идут полным ходом. Ты теперь попадаешь, ты неправильно так, села. Да, вот так. Грулю 
ее замотали. Ее надо срочно спасти из одеяльного рабства. Шел второй день съемок. Первый. Джей, как это твои съемки? Где там шапулю подрезали? Суровые кухни работяги. Да, давай! Чи -чи 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 -чи! Снятый. Always young and brave! Always young and brave! Этот вообще не дружит с ритмом. Кто его взял на роль певца? Я просто настолько плохой мальчик, что даже с ритмом, с ритмом и, и речью своей не дружу. Как дела? Прекрасно. Прекрасно? Я пою как бог, по-моему, как Анна. Да. Да. Чувствуешь себя звездой? Да, конечно. Наконец-то роль да. дошла и до Василиса. На камеру. Давай. Давай, давай, давай! Нам надо срочно понять рейтинг! Шел второй день съемок. Мы снимаем сцену погони. И вот второй съемочный день закончен! Джей! Все взяли. И вот третий день ну, съемок. Как нынче выглядит ату салона? Ну что, все, какой это день съемок? Это пятый день съемок. И сказали, что все, только за решетку. Иностранные агенты, блогеры, все, деньги из-за рубежа получаются. Все, приехали. Ну, я думаю, у тебя есть еще пара недель, чтобы сбежать. Ага. Ну, я, я тогда пошел. Почему? Тут дядя милиционер. Чуть-чуть я хочу, чтобы один нолик еще как будто бы торчал. Он совсем его не видно. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. Мокренько? Да, очень душно. И тут нигде нет кондиционеров в Питере. Это просто жесть какая-то. Так, все, тюрьму отсняли, теперь сегодня будет еще одна смена, пятый день и шестая смена будет. Идем за реквизитом, за кабриолетом. Помните, мы снимали ролик про маленькую желтую машинку? Ну да, запросы выросли. И Bad Guy с нами. Посмотрите, это Кревин Охотник из Марвел, да? А где Человек-паук тогда? Нет, ты плохой парень. Кто не в курсе? Bad Guy. Это мой племянник Гриша. Это родной брат Димы. Ну, Диму вы уже все знаете. У нас тут семейный подряд. Это влог. Это Григория Галусюка. А.К. Bad Guy. Возра... Так, ну, со второго раза мы вроде приехали туда. А что тут нет этого самого? Короче, все, на сегодня автомобиль наш. Меня тут учат, как вести блоги. Но в целом, главное, что я симпатичен, этого достаточно. Говорят, что сейчас мы отъедем немножко, и мы поймем все прелести кабриолета. Посмотрим. Так, аренда машины нам обошлась 22 600 рублей за сутки. Мы включили трех водителей, меня, Игоря и Машу. Увидите, ну, вы ролик смотрели, уже знаете почему. Тачка, ну, тачка и тачка. Я бы себе такую никогда не купил, не понимаю прикола. Крышу мы подняли, потому что светит жестко, короче, такое. Зато я бы себе такую тачку купил. А я нет. А где, как не по Невскому, гонять на такой машинке? Конечно, это по Невскому в одну сторону и в другую. Все, больше тут это, смысла нет. Вайб не тот. Ребята, там работают жару. Пойдемте посмотрим, что там происходит.
Ну как съемки? Пойдет. Неудобная машина, очень тесная. Но здесь штука вообще неудобная. Очень сложная сцена. И мы решили ее снять вам. Опа! Снимаем одну из главных, главных сцен. А вот это единственная вещь, которая всех нас впечатлила в Мустанге. Когда открывается дверь, ночью видно лошадку. Вообще у нас всего лишь 4 часа, чтобы отснять все ночные сцены. А 4 часа, потому что тут белые ночи. Ой, что это ей такое? Вау. Зай. Наверное, кино снимают. Итак, час ночи. А мы все еще продолжаем снимать. Да я смотрю, они с ветерком лихачат тут. Давай. А? Зай, а ты на мустанге покатался? Не сказать, опять мои баблищи транжирили на всякие непонятные машинки. Шел уже не знаю, какой день съемок. Ранее, раннее утро. И мы доснимаем сцены с мустангом. Смена локации. Поехали! А еще у нас снимает скрытая камера. Все, закончили мы съемки с мустангом, даже закончили в срок и едем сдавать его. У нас еще, по идее, полтора часа, но уже сдать его и забыть. Потому что, блин, честно говоря, такой геморрой и такой он беспонтовый, что даже не хочется на нем покататься. Все, пока мустанг. Надеюсь, сейчас нам еще без проблем вернут наш залог и вообще все супер. Ну, вроде мы аккуратно все это снимали. Наконец-то, наконец-то в нормальную тачку сел, блин, а. Комфортно, зеркала большие, Поверните кресла направо, удобные, а широко, метр, просторно. Конечно, странная машина этот мустанг. Но, конечно, такая машина, что когда отходишь от нее, хочется Машина повернуться и посмотреть стоит. на нее. Поверни... Не, короче, все надо. Мать хотела звать. Мы сидели и курили, сидели, курили. Вернулись со съемки, попытались открыть дверь, как бы ключ работает, все нормально, а ручка дверная, видимо, сломалась, не можем попасть. Собаки гавку, там мы в подъезде сидим. Что еще делать? Ну ничего, вызвали специалиста. Сейчас хозяин еще приедет, потому что нам, нам, нам не вскроют. Ну, тупо вообще, конечно. Еще после трех часов сна. После съемки. Дома, да? Да, сейчас Короче, у нас сейчас фейл года случился просто. Коля – это исполнитель песни, которую мы используем для клипа, который мы снимаем уже последний месяц. Прислал вариант песни на английском языке. И мне вообще не нравится. То есть она, как песня, это хорошая, но... Я повелся на Коль на предложение а современнее немножко песню сделать такой, добавить туда автотюна, всех этих модных эффектов. И, короче, вроде бы все хорошо, но оно звучит реально ну, не то. Просто мы потеряли дух питерских подворотен, собственно, на которые мы-то снимали на русскую версию песни. И вот весь дух мы потеряли. Сейчас я вам включу, посмотрите. Короче, нужно все сначала начинать с песни, то есть заново перезаписывать дорожку. И я чувствую, это займет еще кучу-кучу времени. Пипец. В итоге мы договорились с Колей, что я завтра прилетаю в Ростов, и мы с ней вместе идем на студию и пишем песню, ну, точнее он поет, 
а я просто буду, условно говоря, утверждать все, говорить мое видение, как я это вижу, потому что если мы начнем по электронной почте вот это по мессенджерам общаться, то это еще на 2-3 недели растянется, а мне песня нужна уже срочно. То есть понятно, что я в воскресенье уже не успеваю ее выпустить, да, наш клип, но хотя бы на следующее воскресенье, чтобы успеть, мне нужно, нужно ускоряться как можно скорее. Все, взял билет, завтра вылетаю в Ростов в 15.20, лечу вместе с Машей. О, хоть веселее будет. Собрал чемоданчик свой, уезжаю в Ростов. Вот так вот, да, значит? Я думал, ты будешь грустить. Угу. Пошли сыграть что-нибудь на пианино. Неплохо. Сразу видно, что синтезатор как бы не зря купили. Ну, конечно. Не только ради одного клипа. Пацаны, вам нравится, как мама играет? Ну уж сильно лучше, чем папа на гитаре свои джа-джа-джа-джа-джа, да? Конечно. Маш, ты готова? Да. Все, вызываю такси. Короче, в очередной раз убедился, что убогий аэропорт в Питере и досматривает просто как звери, блин. Бесит вообще. Лояльнее надо быть, лояльнее. Любишь ты так? Да. А не очень. Зря. Не, вот такого я еще не видел, еще никогда. Смотрите, чтобы здесь не было кармаш. Прикол. Кстати, вот такие красивые масочки. Вот, покупаем по ссылочке. Они хорошо закрывали, как я кричал, на весь салон. Все, прилетели, нас машин папа встретил. Я к ним в гости приехал, кофейку попил. Сейчас иду в торговый центр, надо купить кроксы. У меня рюкзак забит под завязку, я... Свои кроксы не смог взять, а я без тапочек не могу дома ходить. Ну, это клиника в голове. Смотрите, это абрикос падает уже. Здесь его называют жердёлы, такие маленькие абрикосики. В Черногории примерно так же опадают в Киеве. И тоже их ха, часто не собирают. Прикол. Смотрите, вот это институт, где я учился. Институт управления бизнеса и права. Я учился на кафедре информационных технологий. Вот шестой этаж, это была наша кафедра. Не могу сказать, что каких-то супер знаний мне дало это обучение. Особенно теми, которыми я пользуюсь сейчас, но было интересно. Ну что, угадали, какого цвета я купил? По-моему, шикарный цвет. Мне нравится. Для улицы они, конечно, ярковаты, буду дома их носить. А это памятник э, Лизе, собаке, которая жила в этом торговом центре. Очень красивая история. Лиза была бродячей собакой, как-то пришла к этому торговому центру, это мегацентр Горизонт. И очень она понравилась управляющему этого торгового центра, и он взял ее под опеку. И она жила в этом торговом центре, жила много лет. Ну, я не знаю, года, ну, блин, лет пять, наверное, точно. В общем, очень красивая история. К сожалению, Лиза не стала. Ее любили все в торговом центре, все подкармливали, она была очень толстая, но была такая симпатяшка. Ходила по торговому центру, как просто хозяйка и королева. Так, ну все, мы приехали на студию. Сейчас устроим тут рок-н-ролл. Так, вот она, эта волшебная комнатка с звукопоглощением, отражением. Микрофон, наушнички. Там будут все звукорежиссеры и я. Ну прям как серьезно у больших ребят все. Съемочная площадка – это точка сосредоточения хаоса абсолютного. То есть здесь на студии, наоборот, такое умиротворение, покой, тишина. Совсем другие ощущения. Прикольно. I'm sorry, Pap, but I still rock your top, not, not to spend my life. No cap. Начинается магия. Мы так написали, записали кое-как, сейчас накинем эффектиков, и будет как будто это вообще... Капушка бомба. Да, да, да. Короче, записали мы куплеты, это было не так сложно, где-то часика полтора у нас ушло на это. Но теперь самое сложное, нужно записать припев и так, чтобы за нами повторяли все улицы, и вы все зрители повторяли за нами. Always young and brave. Always young and brave, always young and brave. В общем, Коля предложил записать меня на 
припеве тоже там тихонечко бэком. <laughs> так что, когда будете слушать песню, знаете, что я там тоже есть. Сейчас пойдем записываться. Rigid concrete wall, but well, we are not in grave. Everyone will always, always young and brave, always young and brave. Always young and brave, always young and brave. Always young and brave, always smells like a spirit. Always young and brave, always young and brave. Always young and brave, always smells like a spirit. А прикольно. Да, хорошо. Объемчика получше стало. Да, да, да. Когда вот ну, другие голоса добавляются, а -а -а. оно всегда прям, хором получается. Крутец. Ну прикольно. Хай. Да, как, как звучит как дух поколения. Это хорошо. Цель достигнута. Да. Не, ну что, мы все. Вот так работают профессионалы. Быстро и четко. Ой, а что так темно-то? Не, реально что-то непривычно тереть темно. Надо это. Таксишку прыгать и домой ехать. Знаете, вообще я уже очень устал от этого проекта, от этого клипа. То есть мы занимаемся им уже почти месяц. Очень тяжелый проект. И я, наверное, все-таки мазохист, но я от этого так кайфую. То есть я просто испытываю такое удовлетворение от того, что я делаю что-то, чего я не делал никогда. И, возможно, никто еще не делал никогда, то есть. И когда твоя цель такая сложная, такая далекая, ведь месяц назад сказала, что это вообще практически невозможно. А мы уже вот рукой подать, я думаю, через на следующую неделю, в воскресенье, мы выпустим уже это, этот клип. И просто у меня какая-то эйфория. То есть это классно. То есть когда цель недостижима, то кажется недостижимой, то путь к ней доставляет мне особое удовольствие. Спасибо, конечно, всем, кто принимает участие в этом проекте. Вы все большие молодцы. Это супер. Ну и, конечно, ребята, Дин и Джей самые большие молодцы, потому что без них вообще ничего бы не было. Самые главные актеры. Спасибо за ваше доверие, что доверяете мне снимать ваши ролики. Спасибо, любимая. Привет. Привет опять. Ну да. Ты вообще так тупо, когда заходишь в эту квартиру, а здесь собаки не лают. Ну что, как смотрится? Мне кажется, хорошо, да? Все, списался со своим стоматологом. В три часа мне меняют дугу на брекетах, и я лечу в Питер сразу. Сейчас билетики будем покупать. Лечу через Москву, как вчера я говорил, потому что нет билетов уже на прямые рейсы. Билет через Москву обходится мне ровно столько же, сколько билет прямой сюда я летел. То есть по 8,5 тысяч рублей. Странно, да, математика? Ко мне Юта в гости пришла. Козыплодюсер, когда ты сними с меня в кино? Продюсер. Ну, продюсер. Я готова. Так, ну все, у меня еще есть часа три, наверное, до того, как ехать в аэропорт, поработаю над проектом. Мы сейчас с Димой параллельно работаем над проектом. Он у себя дома красит, у него копия проекта, а я занимаюсь графикой. А потом в свой проект перенесу себе его покраску. До вылета у меня еще два с половиной часа, но я уже выдвигаюсь в аэропорт. Знаете почему? Потому что хочу на массажное кресло подольше, на полчасика. Я не умею так смеяться. Ну, надо учиться. Люба пошла меня провожать. Пошли. Где машина? Там где-то. Плакать будешь? Конечно. Так, вот моя машина на сегодня. Kia Rio X-Line. Мне нравится, кстати, прикольная тачка. Получше мустанга будет. Все, покидываю. Пока. Людей, которые курят в кошеринговых машинах, в аду ждет особый котел. Поняли? Ненавижу вас. Сочетание роликового и воздушно-компрессионного массажа подарит вам комфорт и расслабление во всем теле. Я в аэропорту Шереметьево, город Москва. Знаешь, кайфовый аэропорт. Я в терминале Б. Давно в Шере не было. Офигенно, конечно. Так, вот он морей рейс по расписанию. Точно на такой же тачке, на которой я ехал до аэропорта, сейчас буду домой ехать. Что интересно, таксы меня будут встречать или все проспят? Я зашел, вещи скинул в кабинет, а они дрыхнут. 4 утра, в принципе, самый крепкий сон. Ладно, спокойной ночи. Ну, рассказывайте, как вы папу проспали, а? 
привет. Ты тоже проспал. Не полоспал. Проспал. Ну ты хотя бы потом встал и папу поцеловал. Через силы. Ну да. Одиночка вообще такой голову поднял. Ты же такой охранник. Вот курьер приезжает, ты гавкаешь на него так громко, воду привозят, ты гавкаешь. А папа приехал, ты проспал. Как так? В общем, нормально выспался, отдохнул и пошли искать место. Мы хотели снимать последние сцены э, на, возле железной дороги. Но Дима сходил туда, и там не очень удобно, поэтому идем в другое место искать. В скейт-парк пойдем. Питерское метро, конечно, не московское, но тоже красиво очень, посмотреть, какая мозаика. Так, мы пришли на скейт-парк. Ну, получается, сразу несколько недостатков, конечно. Во-первых, то, что он находится под мостом, здесь нет света. Но, в принципе, очень прикольная атмосфера, и так все очень симпотно. Ну, вообще, именно для них, для ребят, которые гоняют, как классно, да, считайте, под мостом, э, солнца прямого нет, и можно хоть в самую-самую жару тут гонять. Так снимают кино в 2021 Если у вас на съемочной площадке не так, я не знаю, о чем так говорить. Интересно, ему надо сказать, что он не кино снимает, а видосик на YouTube. Дима, короче, решил убиться окончательно. Мы вот взяли аренду скейт. И сейчас будем имитировать падение. Я готов. Смотрите, что у меня. Это черногорское вино в Лантеже. Джей, смотри, что это? Это черногорское вино. Не может быть. Да, это черно... кусочек Черногории. Винишка, винишка, ты уже остыла? Нет, ну ладно, полежи еще чуть. Вау! Ох, это забытое чувство, да, давно? Это Смотрите, особый хлопок. Да, написано все по-русски. То есть это, видимо, официальное вино, которое было ввезено еще до контрсанкций. Вообще. Почему его до сих пор не купили, непонятно. За Монтенегро! Получается, он 2014 -го года, уже немножечко такой передержанный. Более терпкий вкус, но, блин, это просто бог бокаля. Родной такой. Так, ну все, у нас уже самые-самые завершающие съемочки. Точнее, уже не съемочки, а пересъемочки. Потому что мы поняли, что мы не наклеили плакаты на стены, как снимали Джея. О, нифига, как у вас тут весело. The Weekend. Металлика. Вообще, только дай им волю вот этого. Сейчас всю, всю комнату завешивают плакатами, а? Джей, мне кажется, они выставляют тебя в невыгодном свете. Да? Это все они придумали, это не я сладкий. Нет, нет, ни в коем случае. Я хотел, чтобы ты в этом ролике был послушным мальчиком. Я приехал на Троицкий мост, чтобы снять вот эту камеру. Я ее, в принципе, уже снял, хорошо получилось, но хочу еще подождать, пока э, из-за облака солнце выйдет, э, должно быть еще лучше получиться. Вот. А потом поедем снимать дальше. Последние кадры уже остались, буквально 10 кадров. Ну и как назло, вот такое вот огромное облако, да, пришло, как всегда. Все, вечеринка кончилась? Да. Вот так вот. А потом люди будут смотреть ролик и думать, что Джейчка сам все убрал, да? Угу. Ну вообще, если серьезно, нам осталось снять всего два плана. Ролик уже смонтирован, не хватает только этих двух планов. Немножко компьютерной графики, немножко покраски и песню. Песню Коля придет, пришлет со дня на день уже. И, и этот проект закончится. Мы только э, сняли последний кадр, и на улице начался ливень. Типа все, погода кончилась. Ура, мы наконец-то доснялись в этом клипе. Ура, можно беситься, можно побыть таксами какое-то время. Они суперзвездными. И сегодня был десятый съемочный день. Понятно, что мы сняли всего два, два плана сегодня, но тем не менее он десятый. Все, мы сейчас вставляем последний кадр вот в эту вот дырку и все. 
Что ты чувствуешь по этому поводу? Опустошение чувствовал бы, если бы мне это еще не надо было все красить. Ну да, нам еще тебе еще работать и работать. Но мне, в принципе, еще графику потом делать. Ребят, у вас тоже опустошение, да, из-за завершения клипа? И на таймлайне все кадры. Нам больше не нужно не снимать ни один кадр. И не нужно ни переснимать, ни доснимать. Все, все снято, все. Отправляюсь в землю покраски. Будет красить. Если он не вернется оттуда, то он закрасился. Закрасился на смерть. Да. Ну все, давай. Мы закончили клип. И у меня завтра выходной. Теперь нужно ролик отсмотреть еще раз на предмет каких-то браков рендера, может быть какие-то гличи или выбитые кадры и тому подобное. Потом я загружаю видео на YouTube и отсматриваю еще раз, чтобы можно было понять, чтобы можно было увидеть какие-то глюки именно YouTube при пересылке или пережимке. Видео на YouTube я назначил премьеру. Премьера через 19 минут, сейчас сижу чатюсь с подписчиками. Ну, в основном на испанском, португальском почему-то пишут, но очень тяжело общаться. Так, ладно. Чатимся с народом. Осталось две минуточки. Блин, даже не верится, 60 секунд до премьеры. Ну, потом еще будет финальный отчет, но все равно. Столько времени, столько трудов было вложено. Только же сколько в твою прическу сейчас? Да, примерно. Первый ролик на эту камеру, первый ролик с актерами, первый ролик, который мы 10 дней снимали. Просто все впервые в этом ролике. Надеюсь, вам понравится. Пошлите смотреть. Мои сладкие, мы это сделали. Представляете? Представляете? Месяц назад мы это задумали, и вот оно, через 50 секунд уже на ютубе. Качает, скажи, качает. Ну а теперь поговорим про самое интересное, про деньги. Сколько же нам обошелся этот клип? Все записала? Да, вроде. Считаем. Угу. Так, мою поездку в Ростов мы взяли лишь половину стоимости, потому что я все-таки еще и зубы подтянул. Ну и, конечно, не учитывали наше рабочее время, потому что если бы мы учитывали наше рабочее время, то там сумма просто космическая получилась. Вот, только вот такие непосредственно, ну, условно говоря, себестоимость, то есть актеры, реквизит, аренда чего-то и так далее. Технику, которую мы покупали конкретно под этот ролик, например, Segway мы учитывали, а вот, допустим, батарею мы купили для света, нет, потому что она нам нужна там будет всегда во всех остальных роликах, мы ее хотели очень давно. Так, ну и что я хочу сказать по камере, по Реду. Мне очень нравится Red. Конечно, мы бы сняли такой похожий клип и на Sony, но это было бы, конечно, ну, по-другому. Потому что в этой камере, в Red, в ней есть рок-н-ролл. Ее хочется взять в руки, хочется пойти снимать, хочется в 5 утра проснуться, чтобы снять самый лучший кадр. У меня давно не было такого чувства, когда ты реально прям у тебя горят руки, и ты хочешь взять камеру в руки и пойти снимать. Вот это дорогого стоит. Даже не то, не то качество картинки, которое она дает, не все вот эти технические характеристики, а именно вот это вот сам кайф, ощущение того, что ты берешь Red и снимаешь кино, ты снимаешь. Реально кино. Ну что, сколько? 201 тысяча рублей. 201 тысяча рублей. Охренеть. В общем, официально это наш самый дорогой видеоролик. Я думаю, что мы не скоро побьем этот рекорд. И я, конечно, даже не уверен, что он окупится в ближайшее время, потому что сумма просто нереальная. Но без таких проектов расти невозможно. Поэтому эти деньги по-любому окупятся, даже если не, не вернутся нам в виде денег, то в виде навыков, которые мы получили во время съемок этого ролика. Вообще, я, конечно, безумно устал за этот месяц, и нужно взять пару дней выходных и потупить PlayStation. Но вы пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди еще куча всего интересного. До встречи. Пошли домой,